Euh, je vais rester devant toi. Hein, parce que, euh, pas... Tu voudrais voir la salle ou bien Est-ce que tu veux que c'est mieux ouais. Alors, ouais. Ah, oui, oui, oui. Et bien, voilà, tu as une demi-heure pour le parler. Bon, ben, bonjour à tous. Euh, J'espère que le, le son est à peu près correct. Ah. Ok. Euh, donc, je suis très content d'intervenir, euh, euh, même si c'est un peu dans une configuration euh, éloignée, puisque, comme Dominique a dû vous le dire, euh, je suis actuellement à, à Hanoï, au Vietnam, pour nous nos activités. Euh, donc, euh, Dominique m'a demandé de, de faire cette intervention pour essayer de partager avec vous un, un retour d'expérience sur l'utilisation des cadres d'architecture durant ces dernières années. Euh, donc, pour, euh, pour faire cela, euh, il me faut peut-être dans un premier temps pour euh, dire quelques mots sur euh, qui je suis et quel est mon parcours. Parce qu'évidemment, le retour euh, d'expérience bon, très euh, générale hein, que je vais faire sur l'utilisation des, des cadres d'architecture euh, se fait dans, dans, dans ce parcours euh, de, de plus de 15 ans, euh, qui est porté euh, euh, principalement par mon activité dans la société euh, que j'ai créée en 2000 hein, et qui s'appelle Orchestra Networks. Donc, je suis de formation euh, ingénieur en informatique. Euh, avant euh, 2000, euh, j'ai euh, travaillé euh, en particulier comme consultant en architecture de systèmes d'information, euh, en particulier aussi autour des euh, architectures dites euh, SOA. Et en 2000, euh, j'ai donc euh, créé la société Orchestra Networks, qui est éditeur de logiciels dans le domaine du Master Data Management, le MDM. Donc aujourd'hui, Orchestra est une société euh, qui est euh, bien connue du, du marché du MTR, société d'origine française qui euh, maintenant a une couverture internationale, donc qui est un succès euh, assez, euh, assez significatif dans le monde du logiciel. Euh, nous avons euh, des bureaux euh, principaux, bien sûr, à Paris, parce que le cœur technologique euh, de notre produit est fait à Paris, mais euh, des filiales aux États-Unis. Euh, en Angleterre, en Allemagne, euh, au Vietnam euh, et bientôt aussi à Singapour. Et durant euh, plus de 15 ans, 16 ans maintenant même, euh, nous travaillons avec des clients euh, grands comptes qui sont confrontés à des euh, problèmes euh, lourds euh, en termes de, de gestion de leurs données dans leur système d'information. Donc ces grandes entreprises sont par exemple euh, C'est important, important en fait que je les cite euh, pour que vous puissiez euh, bien comprendre mon retour d'expérience. Euh, par exemple, dans le secteur bancaire, euh, des clients comme euh, Bank of New York, Citibank, BNP Paribas, euh, dans le domaine de l'industrie, euh, des euh, sociétés comme euh, Essilor, Michelin, Technip. Mais dans d'autres domaines aussi, euh, l'entertainment comme euh, Paramount, euh, Ubisoft, Viacom. Euh, récemment, euh, les toutes deux dernières signatures que l'on vient de, de faire pour euh, vous donner un petit overview, euh, McDonald's euh, sur l'Amérique du Sud, tous les pays euh, d'Amérique du Sud, Brésil, Colombie, euh, et plus récemment encore, il y a quelques jours, euh, l'éditeur logiciel Symantec de la Silicon Valley. Donc, tous ces clients euh, sont confrontés à des problématiques de rationalisation de leurs de leur données euh, principales euh, qui concernent généralement euh, leur base client, la description, la gestion des clients, mais également la description des produits euh, et offres de services, euh, mais aussi la description de leur organisation, euh, de leur actif euh, matériel. Donc, ce sont des données qui sont vraiment. Euh, des données principales du système d'information et dès lors qu'on prétend euh, toucher et intervenir sur ces données, euh, cela ne peut se faire qu'en ayant un cadre d'architecture qui soit évidemment assez euh, solide, euh, puisque les enjeux sont euh, bien sûr assez, euh, assez considérables. Donc en 2000, euh, 
lorsque nous avons créé Orchestra Networks, euh, le sujet de la, de la gestion des données euh, était euh, un, peu, un peu en devenir. Euh, les cadres d'architecture euh, et les méthodes étaient plus orientés vers la gestion des processus. C'était la, la grande époque des, des workflows, de l'ingénierie des processus. Et puis progressivement, euh, après une première phase de croissance, à partir euh, de 2005, la notion de MDR est apparue, euh, qui a été d'ailleurs euh, identifiée à l'origine par le, le Gardner Group, ce qui a permis aux entreprises de, de, de se dire effectivement qu'une euh, partie importante de leur récit reposant sur les données, vous voir toucher à l'architecture des systèmes d'information sans euh, s'intéresser à, à ces données avec précision, était, euh, était en fait sans doute trop, euh, trop aléatoire. En 2005, euh, C'est aussi pour moi euh, le moment où j'ai rencontré Dominique Vauquier sur euh, une opération de refonte de système d'information dans une compagnie d'assurance. Et lorsque j'ai euh, découvert Praxem euh, à cette époque, euh, j'ai tout de suite perçu la différence avec les cadres d'architecture euh, habituels dans la mesure où euh, cette euh, notion de modélisation des données, donc la partie, euh, comme vous le savez, un sémantique, de Praxen et sa dérivation dans les niveaux logiques, rencontrait euh, complètement euh, les raisons pour lesquelles Orchestra Networks a été créé en 2000, c'est-à-dire donner aux entreprises ces outils permettant de euh, reprendre en main la gestion des données. Donc, nous avons travaillé euh, dans cette compagnie d'assurance avec Dominique euh, pendant euh, quelques années, deux ou trois ans, pour euh, affiner euh, les, euh, les méthodes euh, de conception, de modélisation euh, et euh, de dérivation dans les modèles logiques de, ces, euh, de cette vision. Et puis, euh, le marché euh, a continué à, à, à mûrir pour arriver à un niveau euh, de maturité très important vers 2011. C'est à ce moment-là où le, le chiffre d'affaires d'orchestra et notre euh, croissance euh, a commencé à s'accélérer très sérieusement avec des grands projets de data gouvernance, on va dire, dans les entreprises, où vraiment on a vu apparaître dans les organisations des personnes assez bien placées dans les organigrammes, responsables de la gouvernance des données, et ayant pour objectif véritablement d'amener aux équipes métiers des solutions très concrètes sur la gestion de ces données. Donc aujourd'hui, euh, le, 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 le paysage disons, euh, de, euh, des interventions que l'on voit euh, au travers de notre activité à orchestra, c'est vraiment un, un très très grand mouvement euh, sur euh, cette notion de la gestion des données avec deux grands domaines, la big data, que vous connaissez évidemment euh, tous, j'imagine, très très bien, donc, qui concerne la, la vue plus moderne de rénovation de tout le monde décisionnel, du monde du data scientist, euh, des analyses statistiques globalement. Et puis donc, le MDM euh, avec euh, des données qui sont très euh, orientées, euh, gestion transactionnelle, des données qui sont très ancrées dans euh, l'exécution euh, au jour le jour euh, des, euh, des transactions euh, qui sont menées par les entreprises. Voilà, je suis un petit peu long là, sur euh, la présentation de, de la société et qui je suis, mais c'est important en fait de poser un peu ce, ce premier point pour que vous puissiez euh, peut-être mieux percevoir euh, les raisons euh, de, de mon retour d'expérience que je vais essayer de partager avec vous maintenant sur ces notions d'entreprise architecture. Donc la notion d'entreprise architecture, faut-il encore euh, savoir de quoi on parle Beaucoup de définitions ces dernières années ont été données, bien sûr, sur les cadres d'architecture. Donc il me faut en fait tenter d'en donner une définition encore maintenant avec vous, même rapide, euh, au moins pour vérifier que le retour d'expérience que je vais vous faire euh, s'inscrit sur euh, une définition un peu, un peu commune. Donc s'il fallait prendre euh, une petite image, une petite métaphore, euh, je vais prendre en fait l'exemple de, euh, de la définition d'un véhicule automobile euh, qui, euh, en termes d'architecture, est finalement euh, composé d'éléments assez standards et simples. 
si on va dans les grandes lignes, évidemment, un châssis, euh, des roues, euh, un bloc moteur, euh, d'autres dispositifs de cette nature-là, avec des intégrations de ces différents euh, sous-systèmes entre eux qui sont assez bien codifiés, assez bien connus de tous les constructeurs automobiles et quels que soient les, les, les types de véhicules. Donc le cadre d'architecture, euh, l'entreprise d'architecture, en termes de métaphore, c'est en fait ce véhicule euh, composé de ces différents éléments codifiés, nomenclaturés, bien connus des ingénieurs euh, de l'industrie automobile. Mais la réalité de ce cadre d'architecture, euh, c'est qu'il doit être euh, mis à profit dans des cadres d'usage. Donc, D'abord, euh, évidemment, euh, disons, une législation en termes de permis de conduire. Et là, les différences euh, apparaissent euh, selon, par exemple, les cultures ou les pays. Euh, alors, je suis euh, actuellement en Asie, au Vietnam, pour ceux qui ont euh, un peu de, de, eu l'occasion de, de voyager en Asie. Euh, le, les, les modalités de, de conduite sont évidemment radicalement différentes dans Europe, comme l'Europe et aux États-Unis. Le fait de conduire euh, à droite dans certains pays, à gauche dans d'autres, euh, renvoie également à des, des politiques, disons, d'usage de, de l'automobile. Et puis l'automobile elle-même euh, a une pratique soit en ville, soit sur euh, des terrains euh, différents qui vont amener des distinctions entre les véhicules berline, les véhicules 4x4. L'usage du véhicule en mode individuel ou collectif pour transporter des personnes ou des biens. Donc tous ces cas d'usage, euh, évidemment, n'ont plus rien à voir avec le, le cadre d'architecture, mais sont des éléments euh, indispensables euh, pour que dans la vraie vie, euh, ce cadre d'architecture euh, représenté ici par le véhicule dans la rapide métaphore puisse prendre vie. Et bien en réalité, selon, selon cette, cette définition, un cadre d'architecture comme Togaf ou Zachman est fondamentalement positionné sur la description des éléments de structure et des interactions entre ces éléments de structure. Donc en fait, ça décrit la voiture. Maintenant, l'usage que l'entreprise va faire de tous ces éléments de, de structure L'entreprise d'architecture n'en dit rien. Il faut donc que les équipes métiers et que euh, d'autres euh, rôles dans l'entreprise prennent en main cela pour l'incarner et en faire un usage euh, au quotidien qui soit euh, bien réel. Euh, le fait est que euh, dans euh, la plupart euh, des entreprises aujourd'hui euh, que l'on euh, euh, rencontre dans nos activités, l'entreprise d'architecture est à 90% euh, si ce n'est à 100% euh, dans le périmètre des directions informatiques et ne sortent que très rarement de ce périmètre-là. Parfois, elles vont euh, influer euh, un peu les euh, activités d'urbanisation ou de direction de la stratégie, mais euh, finalement assez peu. Et donc, euh, il faut que euh, les équipes métiers se prennent en main euh, elles-mêmes pour trouver les modalités de recueil des besoins, de formalisation de ces besoins, et finalement ensuite, renvoie aux hommes de la, de la technique ces besoins, mais sans qu'il y ait une jonction bien claire et bien nette avec tous les efforts d'entreprise d'architecture qui peuvent être faits par ces équipes. Malheureusement, disons pour faire court, les cadres d'architecture restent globalement des documents euh, des euh, études euh, très intelligentes, très pointues, mais dont la déclinaison euh, dans la vraie vie de l'entreprise sur le plan de ces process, business, euh, n'existe quasiment pas. Ceci est d'autant plus euh, vrai que, euh, comme je l'indiquais en introduction, à partir de 2011, le mouvement de la data euh, a vraiment euh, balayé dans les entreprises euh, un certain nombre de travaux euh, trop techniques pour remettre sur le devant de la scène euh, ces, euh, ces problèmes et ces questions de la donnée. Et le fait est que les frameworks comme euh, Zagman et Togaf n'ont pas prévu euh, à, leur, à leur origine de faire une place euh, suffisamment précise à l'architecture de données et à la manière dont les entreprises peuvent euh, s'y prendre 
pour euh, faire face à cette euh, nouvelle euh, économie et euh, l'économie de la digitalisation, euh, pour laquelle, évidemment, vous savez, euh, évidemment, euh, aussi bien que, que moi, euh, pose des problèmes extrêmement stratégiques à toutes les entreprises, quel que soit euh, leur secteur euh, d'activité. Donc, par conséquent, euh, ce que je peux vous dire, c'est que dans 100% des cas de nos projets de, de MDM, eh bien, nous n'avons pas euh, d'usage ni de ni de Togaf, ni de Zachman ou ce type d'entreprise d'architecture. Il faut en fait systématiquement euh, se doter euh, de méthodologies qui vous permettent de soutenir véritablement la modélisation unifiée de données et la gouvernance des données qui euh, y sont euh, attachées. C'est bien évidemment ici que selon nous, euh, Praxem, euh, ayant en fait une position véritablement de méthode d'entreprise, et là les, 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 les mots ont un sens euh, parce qu'il y a une réelle différence avec l'entreprise d'architecture, la méthode d'entreprise euh, doit permettre euh, d'armer euh, les équipes métiers sur euh, des dispositifs permettant de formaliser les besoins et de décliner clairement ces besoins, en particulier dans la, la gestion des données, pas seulement, mais en particulier dans la gestion des données. Et donc, en fait, nous apercevons que la modélisation sémantique, pour reprendre le vocabulaire de Praxel, est utilisée dans 100% des projets de MDM. Évidemment, cela ne veut pas dire que 100% des projets utilisent la méthode Praxel, et c'est bien dommage d'ailleurs, mais là, c'est une discussion qu'on pourrait avoir ultérieurement sur pourquoi Praxem n'est aujourd'hui pas plus visible dans ces projets. Mais dans 100% des cas, les entreprises construisent soit en spécifique leur méthode d'entreprise pour mettre en place ces projets de MDM, soit utilisent des méthodes d'entreprise amenées par les prestataires de services avec des spécificités évidemment différentes selon les, les situations. Donc euh, on est, on est aujourd'hui euh, euh, presque, euh, en tout cas sur notre euh, champ de visibilité hein, que j'ai essayé de, de préciser dans mon introduction, euh, à peu près 200 clients de rencontre euh, au niveau mondial, on travaille aux états unis en Europe, en Asie, euh, aussi en Afrique, en particulier Afrique du Sud, euh, 100% de nos projets euh, laisse de côté euh, ces euh, cadres d'architecture euh, dans les mains euh, des, des informaticiens. Et quand on se tourne donc, plus vers les métiers pour vé vé véritablement amener de la valeur ajoutée très euh, opérationnelle sur l'amélioration de la connaissance client, euh, la meilleure gestion des configurations de produits, une meilleure connaissance des sites géographiques de l'organisation d'entreprise, eh bien on se passe tout à fait euh, bien l'utilisation de ces cadres d'architecture. Par contre, il nous faut une méthode d'entreprise, sinon, euh, évidemment, euh, rien n'est possible. Alors, pour euh, terminer euh, ce, ce panorama, euh, il faut également euh, comprendre euh, ce qui change, euh, selon notre vision, hein, notre compréhension du marché, ce qui change, change aujourd'hui dans les entreprises. Évidemment, il y a, il y a la digitalisation, donc toute cette problématique de captation plus intensive de l'information, donc Big Data et MDM, qui sont vraiment aujourd'hui, et là il n'y a aucun doute possible, les pivots de toute action d'architecture de système d'information, mais il y a également sur les processus des problématiques assez compliquées, parce qu'on constate quand même auprès de ces grands comptes une, une spécialisation de plus en plus pointue de leurs équipes, les équipes deviennent plus experts sur leur métier. La polyvalence est de plus en plus difficile parce qu'il faut être de plus en plus performant. Et donc, plus les équipes sont spécialisées dans leur domaine, plus le partage de la connaissance devient un élément déterminant, voire stratégique. Parce que, évidemment, il faut amener des processus unifiés et des solutions globales, multidisciplinaires, multi-équipes. Mais dès lors que le partage de la connaissance euh, doit être, euh, enfin, devient plus euh, intense, cela nécessite également des, des stratégies de modélisation, euh, des structures dans les, dans les systèmes d'information qui permettent de soutenir cela. 
Euh, donc on est évidemment, euh, en tant qu'homme de l'art, de la technique, toujours euh, en train de lutter contre les silos sur le plan, euh, disons, informatique. Mais en vérité, sur le plan métier, les silos sont de plus en plus euh, mis sur le devant de la scène. Euh, on le pense en tout cas parce que les équipes deviennent de plus en plus spécialisées. Donc là, il y a quelque chose en fait à analyser en termes d'alignement euh, entre cette spécialisation des équipes métiers et puis euh, la volonté côté des SI, euh, évidemment d'éviter les faits euh, trop silo qui posent euh, tous les problèmes que l'on connaît. Le deuxième point est euh, bien sûr la, mondiali la mondialisation. Donc là, c'est euh, une évidence, mais les entreprises opèrent sur des territoires géographiques de plus en plus éclatés, qu'elles soient d'ailleurs grosses, moyennes ou petites. À l'échelle d'Orchestra Networks, la compagnie, euh, nous sommes une petite société, hein, globalement, euh, où, où, nous avons aujourd'hui 200, 200 personnes dans nos équipes, mais euh, nous travaillons avec 15, 15 nationalités différentes et sur tous les continents. Donc à notre petite échelle aussi, nous sommes une multinationale. Et alors cet éclatement des équipes pose aussi des difficultés considérables en termes de partage de la connaissance, en termes d'alignement des processus de travail. Et cela euh, aussi, euh, il faut bien le dire, les cas d'architecture comme Toga ou Zachman n'apportent euh, véritablement aucune aide, aucune solution euh, concrète et opérationnelle à ce euh, type euh, Bon, c'est sans doute normal d'ailleurs, parce que ce n'était pas la volonté à l'origine hein, de ces cas d'architecture que, que de se pencher sur ces notions-là. Euh, à l'inverse euh, des méthodes d'entreprise qui, elles, peuvent être plus flexibles sur les cas d'usage et être capable en fait de s'adapter euh, à ces euh, nouvelles exigences. Puis le troisième point, qui est quand même particulier et qui s'intensifie, c'est bien sûr les modes de commercialisation. C'est-à-dire que les produits vendus par les entreprises ou leurs services sont de plus en plus spécialisés, adaptés, personnalisés à chaque client, ce qui pose des problèmes considérables en termes par exemple de gestion tarifaire, de gestion de facturation. Euh, et qui amène euh, encore une fois à euh, gérer une multitude de configurations au niveau euh, des données, euh, à tout niveau, euh, structure des offres, structure des tarifications, structure euh, des systèmes euh, de facturation, qui font aussi que euh, la, euh, la vue un peu moderne euh, d'appréhender ces sujets-là nécessite vraiment euh, des, des, des méthodes d'entreprise euh, qui soient euh, tout à fait adaptées. Alors, euh, Orchestra Network, c'est une société d'origine française. Euh, si vous regardez les, euh, les analyses du Kerner Group, vous verrez qu'on est euh, très très bien identifié comme société en compétition avec Oracle, avec euh, IBM et Informatica sur ce marché mondial du MDM. Donc, je pense qu'on peut être fier de, disons, la French Tech au sens où euh, Orchestra montre aujourd'hui sa capacité à, à agir en compétition à ce niveau-là. Il y a sans doute une raison euh, parce que euh, dans la culture française, la modélisation de données, on connaît tous Meurice de longue date, il y a une expertise en France quand même assez forte sur la compréhension de ce qu'est la modélisation de données. Et fondamentalement, fondamentalement pardon, ma société est ancrée évidemment sur cette discipline. Et puis, euh, Praxem également, méthodologie euh, d'entreprise d'origine française, et on peut être fier de ça, et sans doute aussi euh, influé, enfin, euh, comment dire, euh, imprégné, pardon, de cette culture à la française de la modélisation de données. Et euh, cette euh, méthode euh, French qui euh, rejoint, rejoint ou rencontre cette French Tech, donc French Tech, French Method, euh, aujourd'hui dans ce monde où la euh, gestion de la donnée euh, est vraiment euh, le plus prioritaire des sujets pour les entreprises, nous permet véritablement de proposer au marché des solutions euh, et des approches qui sont tout à fait pertinentes à une échelle qui va bien au-delà de la France, hein, parce que les méthodes comme Praxem n'ont aucune raison d'être euh, limitées. Euh, à la France et à, à, à ses pays voisins. Et vraiment un enjeu en fait que euh, la culture française peut porter à une très grande échelle. 
Alors, pour que Praxen ait une chance euh, véritablement de, 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 de grandir euh, dans ce marché, faut-il encore que le marché soit mature euh, Sans doute qu'il euh, l'était euh, vraiment pas du tout euh, durant la période 2000-2010, euh, mais à partir de 2011-2012, comme euh, j'ai essayé d'indiquer précédemment, euh, y compris à Orchestra, on a constaté cette maturité euh, de plus en plus importante. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, euh, c'est le bon moment pour réaccélérer euh, la promotion de Praxen, euh, qui rencontre donc euh, vraiment euh, les préoccupations aujourd'hui euh, des entreprises, telles que j'ai essayé de le décrire à l'instant. Voilà, donc j'espère que la, la communication euh, audio est suffisamment euh, fluide pour qu'on puisse l'entendre. Donc voilà, j'ai terminé mon, mon, mon rapide retour d'expérience. Je ne voulais pas être trop long parce que à distance, ça peut être aussi un peu fatigant pour vous, hein, pas évident de juger de, 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 de votre attention et de, de la réaction au niveau de la salle, mais euh, ça nous laisse le temps évidemment si certains euh, souhaitent euh, échanger euh, maintenant avec moi en travers de quelques questions, euh, ce sera évidemment avec plaisir. Des questions. Des questions. Oui, on va faire l'utilisation de Praxen, euh, dans le cadre du MDM, euh, voir comment ça s'est mis en place, euh, éventuellement les difficultés rencontrées, comment elles ont été euh, passées, voilà quelque chose de un peu concret. Bah, Est-ce que, est que tu as entendu la question J'ai aucun mot de audio, je, je t'entends en toi, Dominique, très bien, uniquement Donc euh, une demande. Euh, Exemple concret de l'application de Praxen dans, dans des initiatives MDR. Oui. Et le problème qu'il y a eu, c'est ce sujet Difficulté, solution Alors, euh, en vérité, euh, en vérité, puisque, puisque j'ai été éduqué à Praxen à partir de 2005, euh, sans qu'on dise euh, à nos clients. Euh, que l'on utilise la modélisation sémantique, euh, en vérité on l'utilise. C'est un fait, euh, puisque euh, quand on euh, opère euh, un MDM, tout démarre par la modélisation euh, unifiée des données. Donc, ce que l'on appelle une modélisation unifiée, c'est en fait un, une sorte de modèle de données, euh, comme vous le savez, hein, qui va être valable euh, et pertinent. Euh, au-dessus des euh, silos qui généralement existent dans l'entreprise. Donc pour faire cela, il faut euh, évidemment avoir euh, des stratégies euh, euh, de workshop, euh, des stratégies qui permettent aux équipes métiers d'exprimer euh, dans des termes euh, compréhensibles par euh, les acteurs de, de la modélisation euh, donc ce qui lui convient de mettre dans ces modèles de données. Mais donc déjà en fait, euh, ce que l'on peut se dire très clairement, c'est que 100% de nos projets utilisent la modélisation sémantique. Il s'agit bien d'une modélisation euh, d'ordre métier qui cherche à masquer aux équipes métiers qui n'y comprennent rien au niveau de la modélisation des données, tous les principes compliqués euh, de table de jointure, euh, de représentation SQL des données. Euh, donc on a un niveau d'abstraction qui est euh, vraiment le plus tourné vers le métier. Ce qui est différent euh, avec euh, De Praxen dans notre solution, c'est que euh, au-delà de la méthode, on amène euh, un instrument de modélisation donc, qui va permettre, au travers d'une approche dite modèle driven, euh, d'obtenir, euh, alors basiquement, ça paraît simple à, à exprimer comme cela, mais des écrans, des interfaces aux machines qui permettent de montrer immédiatement aux équipes métiers la réalité des données qu'elles vont manipuler. S'il s'agit de modéliser une notion de tiers qui englobe, de partie en anglais, qui englobe des notions de client, d'employé, de fournisseur, bien on va en fait plutôt montrer cette déclinaison concrète des équipes métiers, soit vision client, soit vision fournisseur, soit vision employé et mettre un peu de près le concept générique de partie. Et euh, cela, on va être capable de le faire parce qu'on va montrer des écrans 
automatiquement produit à partir du modèle de données unifiées, plutôt que de rester, ce qui est toujours difficile, sur des modèles UML, euh, même si on les simplifie, euh, qui ne euh, sont pas des bons outils. Euh, et là, euh, peut-être que Dominique aura un avis différent, mais qui ne sont pas des bons outils en fait, de communication et de dialogue avec les équipes métiers qui sont réellement euh, trop éloignées euh, de euh, ces représentations-là. Voilà, simplement, euh, pour que ces sujets fonctionnent, il y a quand même un point euh, déterminant pour éviter euh, d'échouer, c'est l'effet Big Bang. Donc là, il faut faire aussi euh, très attention à ne pas amener une méthode d'entreprise qui donne le sentiment de faire table rase euh, de tout l'existant et d'amener euh, une approche trop au Il faut vraiment avoir une approche, euh, je ne sais pas comment la qualifier, mais agile, itérative, progressive, éducative, qui va permettre non pas de faire le modèle sémantique de toute l'entreprise en s'enfermant pendant un mois dans une grande salle de réunion, mais en ayant fait une approche de modèle pluriannuel, on va construire projet par projet ce modèle d'entreprise. Et pour cela, il faut donc avoir une méthode qui permet d'agir par itération et aussi une plateforme logicielle. Donc là, on prétend aussi amener une solution adaptée. Bon, qui fait la différence d'ailleurs avec IBM ou Oracle par ailleurs, mais mon propos ici n'est pas de mettre en avant la société en particulier, hein, c'est pas l'objet. Mais néanmoins, il faut en fait pour réussir avoir ces deux effets de levier, la méthode qui évite l'effet Big Bang, et la pratique parfois en fait la mal été comprise, parce que euh, peut-être euh, trop euh, volontaire dans euh, euh, son envie de bien faire et euh, en dévoilant trop vite trop de choses. Et donc aussi une plateforme logicielle qui permet de soutenir une, une démarche itérative et progressive. Une fois qu'on a les deux, une méthodologie comme Praxem qui se dévoile petit à petit, qui permet d'agir euh, en douceur et de manière euh, euh, guidée, et une plateforme logicielle euh, qui est euh, également suffisamment flexible. Alors la discussion avec les métiers, les retours sur l'investissement de ce qu'on peut proposer aux métiers sur les projets de la Quick Win en 3-6 mois pour améliorer tel process côté gestion des clients ou tel process côté gestion des organisations parce qu'on manque de visibilité sur qui travaille à quel endroit dans l'entreprise parce que l'entreprise a, a grandi, s'est diversifiée sur le plan géographique et qu'il y a une perte de connaissances à ce niveau-là soit sur des catalogues de produits qui également se complexifient parce que les marchés se complexifient ou sur des sujets bien ciblés avec des quick wins on peut véritablement agir correctement. Par contre, euh, presque toutes les entreprises que l'on a croisées ces dernières années qui étaient euh, dans des projets vivants d'urbanisation à, à grande échelle, avec la prétention de mettre un, un, un modèle de données vraiment un, un one shot unifié sur tous les périmètres d'activité ou presque, se sont euh, vraiment euh, transformés en des projets euh, trop compliqués euh, et ont soit accouché à de souris, hein, comme l'on dit, soit tout simplement euh, été abandonné. Voilà, j'espère que vous êtes toujours avec moi et que moi, et là, moi avec vous. Donc, je vous remercie pour ta réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions Une précision oui. ah, euh, sur la modélisation sémantique, euh, surtout par rapport au métier pour communiquer avec les métiers et puis partager les connaissances, quelle est la représentation graphique de la modélisation sémantique Puisqu'avec l'UML, on a des limitations. Euh, on s'est tourné vers la machine d'État et on a aussi des difficultés en termes de modélisation sémantique. Oui, oui c'est une bonne question. Alors, ma réponse ne euh, va peut-être pas, pas vous plaire, entre guillemets. Euh, en fait, la conclusion que l'on a aujourd'hui, c'est de dire qu'on ne peut pas utiliser ces représentations-là avec les équipes métiers. Euh, Qu'elles soient simplifiées euh, même au maximum, euh, ça ne marche pas. Euh, mais de la même façon qu'on ne peut pas partager avec les métiers euh, des textes euh, écrits, en bon français ou en bon anglais, ça ne marche pas. 
Euh, parce que les métiers n'ont pas le temps. Alors je parle des vrais métiers, hein. je ne parle pas des, des maîtrises d'ouvrage, euh, des délégués, euh, euh, des informaticiens inscrits en métier ou des faux acteurs métiers euh, qui se dévoilent informaticiens. Je parle vraiment des stratèges, enfin des stratèges, des vrais hommes métiers qui eux seuls sont capables en fait de, de savoir ce qu'il faut faire. Ces gens-là, euh, enfin ces gens-là, ces acteurs, pardon, d'aspect péjoratif, ces, ces acteurs dans les entreprises n'ont pas le temps et n'ont pas la compétence pour cela. C'est pour ça qu'ils ont toujours été attirés ces dernières années par les éditeurs de l'EFP. Hein, parce que lorsque vous faites, faites le choix d'un EFP, d'un logiciel, euh, tout de suite, euh, en tant qu'acteur métier, c'est compréhensible. Donc c'est pour ça qu'il faut présenter aux équipes métiers, alors je suis un peu basique, mais en fait des écrans, euh, un vrai, une vraie interface euh, aux machines, euh, donc sur, euh, sur un ordinateur euh, traditionnel, ou sur une tablette, ou sur un téléphone mobile, parce que maintenant en plus il faut être, euh, comme on dit en anglais, responsiveness, c'est-à-dire que les données doivent être accessibles sur tous les devices euh, et à n'importe quel instant d'ailleurs. Et pour faire ça, il faut avoir un outil, alors c'est vraiment basique, mais il faut avoir un outil qui permet de publier le modèle de données euh, qu'on a fait en UML et euh, directement obtenir une interface homme machine euh, avec euh, une ergonomie compréhensible pour les acteurs métiers afin de pouvoir discuter. Et évidemment, euh, en plus de cela, avoir euh, par exemple un, un workflow qu'on puisse configurer facilement pour montrer comment on peut enchaîner des écrans, comment on peut donner des responsabilités aux différents acteurs de l'entreprise sur les données, parce que ça c'est un sujet évidemment euh, extrêmement sensible qui va en fait sur les machines à état par exemple, comme vous citiez, trouver une incarnation bien concrète. Euh, et donc c'est là euh, où euh, le FDM euh, et ses initiatives euh, amènent des réponses intéressantes, parce que c'est vraiment un outillage de la gouvernance et de la gestion de la, de la donnée orientée dans les métiers euh, qui est aujourd'hui euh, fortement utilisé. Cela ne veut pas dire, hein, bien évidemment, euh, moi je suis informaticien de, de formation, hein, qu'il ne faut plus faire de modèles UML, bien loin de, de cela mon idée, mais il faut que ce soit des, 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 un appareillage qui reste dans les mains des informaticiens, de bons informaticiens qui vont euh, capitaliser la connaissance, euh, qui vont être qui vont vérifier tous les critères qualité sur l'architecture des données qu'il convient d'avoir euh, et qui vont s'appuyer sur ces modèles UML pour le faire. Mais euh, véritablement, vis-à-vis euh, -vis des métiers, euh, il faut une autre approche. D'autres questions voilà. Et Pourquoi Pascal n'est pas plus visible C'était la question de tout à l'heure, la question de Pierre. Pourquoi ah, ah. Ça, euh, oui. oui, pourquoi Praxen n'est pas plus visible d'après Pierre Oui, d'accord. Alors, Pierre, tu m'entends Oui, je suis D'accord. On va faire de l'image, on revient, voilà. Euh, donc, euh, Luc Méret, que vous connaissez peut-être, euh, vous travaillez avec oui. Pierre, oui. Euh, on demande, euh, d'après toi, pourquoi Praxen n'est pas plus visible aujourd'hui alors, je pense qu'il y, euh, y, y a au moins deux raisons. Euh, et peut-être que je me trompe, hein, parce que c'est un avis euh, qu'il faudrait euh, travailler et discuter plus en profondeur, mais il y, a, ouais, un, il y a une raison, en fait, historique sur la maturité du marché. Si on considère qu'il est vrai que le marché devient mature à partir de 2011, euh, c'est finalement assez récent. Oui, mais il marche trop tôt. C'est un marché qui est neuf. Donc c'est à dire que Praxel est, est parti un peu, un peu tôt en fait, en tout cas sur, euh, sur cet aspect la dimension de la donnée. Et donc euh, c'est un peu peut-être essoufflé euh, avant que la véritable course ne démarre euh, à partir de 2011. Et puis la deuxième raison, euh, et là c'est peut-être une, une erreur un peu collective que l'on a fait euh, avec Praxel, euh, c'est qu'à trop vouloir offrir euh, au marché, euh, on peut être mal compris et apparaître un peu trop complexe. Et il est vrai que Praxel est extrêmement riche. Si on prend toutes les dimensions de Praxel, honnêtement, je pense que l'on peut faire à peu près tout dans le même euh, euh, du système d'entreprise. Mais être capable de faire tout, c'est beaucoup trop pour euh, 
euh, une entreprise normale qui fait face à un besoin dans un domaine et qui a besoin d'une réponse tout de suite. Je ne connais aucune entreprise qui euh, serait capable aujourd'hui d'absorber toute la richesse de Praxel dans sa totalité, peut-être plus tard. Euh, donc là, il faut qu'on fasse attention en fait en termes euh, de décryptage de la raison pour laquelle Praxel n'est pas plus utilisé, parce qu'il peut y avoir effectivement un frein réel d'incompréhension sur un effet un peu big bang que Praxel euh, imposerait, ce qui n'est évidemment pas une réalité, parce que Praxel n'impose pas du tout ce, ce, cet effet big bang, mais malheureusement, si c'est mal compris, il peut y avoir un phénomène un peu de rejet à tort euh, de l'initiative à cause de ça. Merci beaucoup pour cette considération. Effectivement, ça, ça rentre bien dans les, les échanges qu'on a eu ce matin et pendant le déjeuner. Là, et là, ce déjeuner là. Euh, et merci beaucoup pour ton temps, Pierre. Vous avez eu oui, oui. la réflexion très intéressante. Et donc, à bientôt. Merci pour votre accueil et puis tout de suite à votre réunion. Et à très bientôt. Merci. 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 merci.